，金丝猫，你终于出现了。金丝猫，跟我回衙门自首。黄师傅，你刚才与金丝猫打的真是精彩，让我看的连眼都不敢眨。<笑>黄师傅，委屈你了，抱歉，这次我跟陈老板合作，为的就是这只破猫。嗯、至于你嘛，黄师傅，你可以走了。陈老板，我黄飞鸿答应过你，捉拿金丝猫，我就有责任把它送到官府。哈哈哈哈什么官府不官府的，我就是官府。<笑>黄师傅，小心呐，否则飞刀无眼，伤着你可就不好了。我可是不忍心呐，你敢目无王法？<笑>拿下！伤，言而无信，还敢找人来陷害我！好，今天我金丝猫就来教训你！来，来，来，来人呐！啊怎么样了？没有什么大碍吧？陈老板腰骨受了重创，性命是无碍，但以后恐怕走路是不行了。医不好了吗？你别着急呀、啊，你好好的休息，好好的养伤。啊，辛苦了！请求在下无能为力啊，对不起，请送大夫。是，再见，再见，大夫请。哼，老混蛋是医不好的了，现在怎么打算啊？有什么好打算？树倒猢狲散，他外面的财产早晚被他人瓜分，家里的财产，与其益了别人，不如就……嗯所以就先下手为强，后下手吃亏。<笑>有你和我里应外合，怎么会吃亏呢？<笑>老混蛋如此横行霸道的仪式，活该落得如此下场。你们不能这样做。爹，彪子，小苏保护你。好孩子，好孩子，爹平时让你受委屈了。你怪不怪爹？嗯，我很久没有和爹面对面说话，我很开心。好孩子。
看还有什么能拿的。真的啊！你别动我儿子，你敢动他一根汗毛，我就杀了你！哎呀，我好害怕呀！你给我下来，小兔崽子！你别动他，快放了他，快放了他！放了他也可以，那你先按了手印再说吧。我不按，这是我的财产，我的财产。你的财产啊！你看看啊，这是你的，现在全是我的了，你知不知道啊？啊，这大宅是我的，你的，你去死吧你啊！啊，你你去死吧！拽着爹走，走。我翻译，我给我给我翻译，卖米的，现在呀改成要饭的了，要饭，连腿都没有了，还要饭。黄师傅，这是毕查先生让我交给你的挑战书。我走了。三姨，请。十三姨让我陪她练吸烟武术。她是十三姨呀、啊，怎么能与长辈动起手来呢？不分尊卑。回去睡觉。是师傅。笑笑笑笑什么呀？回去睡觉。没大没小，这帮调皮鬼。飞鸿啊，你别老是这样摆师傅的架子嘛。我是睡不着才让阿七陪我练剑的嘛，没想到他们都出来了。做人最重要的是尊师重道，我作为他们的师傅，一定要尊严的嘛。老古董死要面子。不过你是变了呀，说是到外国读书，还练上了西洋剑术啊。哎，有一样我没有变啊，那就是爱吃刘伯的白糖糕。是啊，你回来这么久，还没有见过老朋友呢。哎，十三姨啊。明天去刘伯那里，我请你吃白糖糕。真的？那早点睡吧。好啊。请你多吃几块。早点睡啊。早点睡。西洋剑术。
。少君，几年不见呐、啊，真是越长越漂亮啊！哈、啊，刘伯，你白糖糕吃的多，连说话都变甜了。<笑>好吃啊，飞鸿，比以前的还好吃，你尝一下。嗯嗯嗯。我平时经常吃啊。哎，志三姨啊，在英国没有白糖糕吃，吃什么呀？吃 cake。嗯，什么 cake 啊、oh, ？cake 就是蛋糕的意思嘛，它是用牛油、面粉、鸡蛋啊做成的。哎，飞鸿，你要不要尝一下呀、啊？嗯，就在这里做呀。嗯，刘伯，进你厨房用一下。没关系，你尽管用吧。嗯、不要紧，就将就一次啊。好，开始。飞鸿啊，帮我把它剥开啊。好啊。三姨，弄好了。好了，放那边。飞鸿啊。蛋糕也不错，同我们中国的白糖糕不相伯仲。嗯，再吃一口。啊、哎，刘波，过来尝尝。啊，喂。哎呀，还挺香的嘛。你、嗯、吃吃。我一个人怎么吃得完呀、啊？我的意思是说，只给你一个人吃啊！不是好的东西要大家一起来分享吗？喂，来来来，英国蛋糕、啊。喂，来来来，这是做的吗？可以啊。做的，来来来，大家尝尝啊，尝尝，来来来，给给，拿一块，拿一块。喂，我只给你一个人吃啊！叔叔，我两天没吃东西了，能不能给点东西吃啊？给我一点吧。来。来一块吃吧，谢谢，谢谢。哎，小朋友，你为什么不吃啊？我还得给我弟拿回去，他也两天没吃饭了。哎呦，哎呦，还没有吃饭，那你全部拿回家吧。谢谢，谢谢，谢谢。小朋友，这还有一些钱，拿回去给你爹爹。真可怜啊！爷，爷，儿子，你回来了，有没有人跟踪你呀、啊？没有啊，他们跟丢了。哎呀，我真能进入到如此下场。孩子，如果看到宝芝林的黄飞鸿，千万不要跟他说，知道吗？黄飞鸿是个大好人呐、啊，你爹跟他相差十万八千里，所以我没脸见他。祸福无门，为人自招，都是我做的孽。今天要也要还给上天，与人无忧啊！爹，你说黄师傅是大好人。我叫他来帮助你，不是更好吗？不行啊，孩子，你爹现在这样是罪有应得啊。黄黄师傅是知道你爹的所作所为，他不会过来的。所以，你不要把黄师傅带过来，嗯
知道吗？嗯，没，十三姨啊，哎，今天我们到刘伯那里，真的是好开心呀、啊！师傅，师傅，师傅，我回来了，一切顺利吗？呃，挺顺利的。对了，师傅，你和十三姨玩的挺开心吧？是啊，你师傅还带我去吃白糖糕呢。哼，怎么样，白糖糕味道还不错吧？师傅，师傅，师傅。对了，师傅，听说你要和洋人决斗啊？谁告诉你的？你们几个听着，师傅和洋人决斗，不需要你们操心，你们做好你们自己分内的事，知道吗？是、啊，知道，师傅。哎，我做西洋奶茶给你们尝尝啊。好，好，走走走，快走。好，既然我这个师兄现在回到了宝芝林，那我就负起师兄的责任，啊，免得师傅以后再面对那么多难关。就是啊，宽哥，你回来了，你就可以带着我们给师傅帮忙了。对，但是师傅不是说不让我们多事儿吗？哎，听你这语气，你好像背叛我们了。哎，没有没有没有没有没有，我牙擦猪是出了名的讲义气的人，你们别乱猜。我完全赞成师兄你的意见，好，意意见好，意见好，这可是你说的，我可没逼你啊！哎，你没逼我，你没逼我。好，现在我们就让师傅专心对付洋人，我们就制擒金丝猫。怎么个制擒呀？这个你先别管，山人自有妙计。但是，既然你要我帮忙抓金丝猫，怎么也得有个默契吧？我们也得知道你这个山人打算把金丝猫怎么个擒法啊？对呀、啊，这个我们再慢慢商量吧。十三姨呢？去哪儿了？嗯，她不是要给我们弄吃的吗？哦，呃，她在厨房弄三明治呢。什么？三明治？<笑>是三明治啊！什么三明治？三明治的。哎，刚才师傅在，我也没好意思和十三姨好好聊聊天。嗯，现在我进去，好好跟她聊聊啊。好好好好。哎，走。走啊，进去。走，进去。好。什么？你爹，你爹现在的身世，没有资格请大夫。儿子，爹饿了，你能不能帮助爹找点吃的？好，我现在就去。孩子，你要早去早回。爹，我知道了，我会很快就回来的。孩子，爹。小宗，你别怕，爹来保护你。小宗，小宗，你别怕，小宗，别怕。哎，你们说，师傅拿的什么书啊？他嘀嘀咕咕在说什么呀？我虽然听不清师傅在说什么，但是以我的经验啊。师傅念的是秘籍，或者是什么大力金刚经之类。哎，你看，你看，这就是铁线拳呀，厉害吗？我们现在还没有实力去练这个。铁线拳，铁线拳，当然了，真的吗？厉害吧？哎，哎，你们在干嘛？十三姨，怎么还不睡啊？嗯，呃，我们走了，走了，走了。Fry， 飞鸿啊。十三姨啊，这么晚还不睡啊？啊，是啊，明天要比武了吗？哎，这本是英文书啊。哎，是啊，明天同英国人比武，起码要懂点英文啊。呃，就不用你做翻译了嘛。嗯、好，早点睡啊。嗯，早点睡啊。嗯
No. Fight. Fry. Thank you. <笑>黄师傅的话说得果然漂亮 百姓安居乐业才能过好日子, 
误会，怎么是误会？我又不像黄师傅，是你干万神的关系。好了，算了，你喜欢我叫你什么，我就叫你什么吧。很多中国人到外国溜一圈回来都很没素质，我觉得他们应该重新学习中国文化。飞鸿，你这么说什么意思啊？我也是从英国回来的，那照你这么说，我也是没有素质喽？你太过分了。十三姨啊，我不是那个意思。算了吧，我看黄师傅也是无心的。好，我们大家吃饭吧。查大人，呃，我宝芝林还有病人，你们慢慢用。啊、黄师傅，告辞。童凤在，送客。是。是我不好，弄得你和黄师傅有点误会。大人，啊，不好意思，我还有重要的事情，不能送你到宝芝林了。没关系，公事要紧，我自己回宝芝林就行了。土凤，在，把人力师叫来。是大人。嗯。哎 ，Jennifer， 我怎么感觉你好像有点不开心呢？没有啊。嗯，好，嗯，来吧。哎呦，不用那么大力吧？你呀，跟以前一模一样，一点都没变，有点像傻小子。要不要再多打你一拳啊？嗯，好了，早点回家吧。拜拜。嗯，拜拜。You come here. Hmm. 哎，嗯，陈塘现在伤势怎么样了？哦、oh, ，经过师傅通宵努力下，现在也差不多了吧？嗯，那我良心还好过一点儿。我说老天爷会有报应的吧？嗯，陈塘做了这么多坏事，老天爷肯定不会放过他。嗯，哎，哎，我说你今天是怎么回事啊？小宗今天来找我，让我跟大家说，多谢咱们救了他爹。他还说，他知道他爹在我们心目当中是个坏人，但是在他小宗的心目当中，永远都是他的父亲。小宗还说，嗯，他说他不管他爹做过什么样的坏事，他长大以后
，都会替他爹赎罪的。这话真的是他说的呀？对呀、啊。陈塘这个大坏蛋，竟然有这么乖的儿子啊！哎，他爹真应该为他改过自新。他还真有福气呢，生了这么一个好儿子。哎，师兄，那我们能帮陈塘做些什么呀？哎，阿坤啊，你上次不是说什么三人自有妙计？哎，你想出什么办法来抓金丝猫没有？哎，行了行了行了，你先别烦我了，我还在想呢。嗯，今天我和宽哥出去转了一大圈，一点消息都没有。你平时鬼点子不是挺多的吗？这次怎么不灵了？哎，哎，嗯，我想到了，啊，首先呢，我们要帮陈塘找回他失去的东西。失去的东西，嗯，什么呀？房子呀。房子。嗯，嗯。哎呀，现在咱们的生活多好啊啊！不愁吃喝。什么声音？陈塘，你这个老鬼，你不是残废了吗？我没有残废，我今天要向你讨回我的一切。就凭你，你好大的胆子！你夺了我的家，抢了我的房子，今天我要向你讨回我的公道。梁宽，哎，想不到我梁宽的名气还真不小啊，连金丝猫都知道我啊！你怎么在这儿？我就是来抓你这只猫的。金丝猫，哪里走是为富不仁之徒，都是为了帮助穷人，这有什么不对的？国有国法，家有家规，你帮助他人可以用另外的途径。你想想他人财物，私底下判断好与坏。用不着你来教训我，我金丝猫不收你这一套。整件事都是由你引起。我黄飞鸿，相信你有正义的一面，但希望你用另外一种方法去做正义的事，不要重蹈覆辙。爹，爹。小宗，小宗，别怕，小宗，小宗，别怕，爹在这儿呢
飞鸿啊，我们很久没有像这样一起散过步了。是啊，这段时间你碰到了这么多事，一定很辛苦啊。飞鸿啊，你是不是有心事啊？啊，没有，我今晚心情挺好的，就跟你出来逛夜市。嗯、站住！什么人？等等，哦，是黄师傅啊，这么晚有事吗？啊，我们出来散散步，发生什么事了？是提督大人吩咐的，他下令今晚夜巡，寻找可疑人物，为了尽快捉拿金丝猫。啊，黄师傅，这么晚就不打扰了。啊，走。正所谓新官上任三把火呀，我相信札幌部是个好官，金丝猫迟早会落网。你饿了？艇仔粥，最出名那种竟敢欺负我们中国人！嘿，嘿！那里凉不凉快？下次再让我看到你们欺负我们中国人，我见你一次打你一次！哼！谢谢。这是什么东西啊？呃，今天中午就吃这些啊？不错啊，这是甜味甜心和我一起给你们做的西洋热狗餐。热狗，热狗，呃，这怎么吃啊？我们吃饭好不好？你又没吃过，怎么知道好不好吃啊？看着，我教你。看着，用手拿着。看着，看着你啊。看着，一口咬下去。我保证你好吃。咬啊。嗯哎，怎么样？嗯，好吃。别骗你吧。笑什么，十三爷？没有啊。哎，你也像阿七一样吃啊？来吃一口，把嘴张大了啊。师傅，我回来了，快来吃热狗。哇，这是什么？热狗。哎哎，我尝一个。嗯，怎么样？怎么样？嗯，好吃。这狗肉真不错啊。狗肉，狗肉，狗肉。嗯，难怪这么好吃呢。嗯，十三姨，你很喜欢吃狗肉啊？不过这种煮狗肉方法真的很好吃啊。嗯，阿苏，以后煮狗肉不要像我那样煮了啊，又油腻又上火的。学习十三姨的新的方法，就不用喝凉茶了。呃，来，大家吃热狗啊！来，来，不用喝凉茶了。来来来，吃。老宽，一早去哪儿了？怎么才回来？嗯、哦，师傅
，我今天去牛妈家，给她在香港的儿子写信去了。香港，香港在哪里啊？嗯，我我也不知道，应该很远吧？嗯，有没有北京那么远？北京，北京，我也不知道，应该更远吧？阿坤啊，香港就在广州旁边，怎么会比北京远呢？是吗？<笑>喂，你不要知道一点点就把自己当成什么都知道。阿宽，我问你啊，牛妈的家远，还是香港远？师傅，你又考我，应该是牛妈家更近一点吧？不，应该是牛妈家更近一点才对。嗯，这次算你说对了。师傅，牛妈家离我们没多远，但是香港又不在广州，那总不能拿两者比较吧？那为什么你今天这么久才回来？哦，师傅。快说呀，阿宽，你说啊，有十三姨在，会帮你评理的。十三姨啊，你不要惯坏他们好不好？我喜欢呀，怎么样？如果你说的有理，师傅不会怪罪你的。说，师傅，其实外面的时事是越来越不好了，那些洋人经常对我们的同胞拳打脚踢的。今天早上。我就看见两个洋人对我们的同胞车夫拳打脚踢的。哎，阿宽，那是不是依你的性格一定会狠狠的教训那两个洋人？当然了，我把那两个洋人两拳一脚一块给扔进河里去了，啪，多痛快呀！啊，那那两名车夫有没有受伤、啊？呃，没有。那给你扔在湖里的两个洋人现在怎么样？没有，我看着他们爬上岸后才离开的。黄师傅。既有旅行的花火，也有感情的。听说这个世界真有两个我，我有传统的魂魄，也有天爱的幽默，是否？是什么人？我想你一